హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డిఎస్ఆర్ కిచెన్ ఇవాళ మనం బియ్య పిండితో స్వీట్ కట్లెట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికోసం ముందుగా మనం ఒక అరకప్పు పచ్చి శనగపప్పుని ఓ ప్యాన్లో వేసి పచ్చి శనగపప్పు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా ఫ్రెండ్స్ పచ్చి శనగపప్పు కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని ఓ ప్లేట్లో తీసుకొని చల్లార్చుకొని ఓ మిక్సీ జార్లో వేసి ఫైన్గా పౌడర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వెన్న వేసుకొని వెన్న బాగా కరిగిపోయిన తర్వాత అందులో ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి అలాగే ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుముకి ఒక అరకప్పు తురిమిన బెల్లం లేదా మీ రుచికి తగినంత బెల్లం వేసుకొని బెల్లం పచ్చి కొబ్బరి తురుము బాగా కలిసిపోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి పచ్చి కొబ్బరి బెల్లం బాగా కలిసిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఒకటి లేదా రెండు దంచుకున్న యాలకులు వేసి ఆ తరువాత ఇందులో మనం పౌడర్ చేసుకున్న పచ్చి శనగపప్పుని వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని పచ్చి శనగపప్పు బెల్లం మిశ్రమం బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత వీటిని తీసి ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బెల్లం మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టిన తర్వాత అదే కడాయిలో ఒక కప్పు వాటర్ పోసి అందులో ఒక కప్పు వాటర్కి ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో మనం ఒక కప్పు బియ్య పిండి వేసుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా ఒక కప్పు బియ్య పిండి వేసి ఓ గెరిటతో బాగా కలుపుకుంటూ బియ్య పిండి నీళ్ళల్లో బాగా కలిసిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చేత్తో బియ్య పిండిని చపాతి ముద్దల మెత్తగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న పిండిని ఓ చిన్న సైజ్ బాల్స్గా చేసుకొని ఏదైనా పూరి ప్రెస్లో కానీ లేదా మీ చేత్తో ఒక చిన్న సైజ్ చపాతి చేసుకొని ఆ మధ్యలో మనం తయారు చేసుకున్న బెల్లం మిశ్రమం వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా మనం తయారు చేసుకున్న బెల్లం మిశ్రమాన్ని మధ్యలో పెట్టుకొని చపాతీని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చివరి అంచులు అలాగే మధ్యలో మొత్తం నీట్గా ఫోల్డ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలానే మిగతా అన్నిటినీ తయారు చేసుకొని ఏదైనా ఓ ఇడ్లీ పాత్రలో కానీ లేదా ఆవిడి కూడా ఉడికించుకునే స్టీమర్లో కానీ పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి పది నిమిషాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం కట్లెట్లన్నీ బాగా ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని ఓ ప్లేట్లో తీసుకొని ఓ చాకుతో రౌండ్గా కట్ చేసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా కట్లెట్ల సైడ్స్లో రౌండ్గా కట్ చేసుకొని ఓ సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన కట్లెట్ రెడీ ఈ కట్లెట్ని పిల్లలు చేసి పెట్టండి చాలా ఇష్టంగా తింటారు అలాగే చాలా ప్రోటీన్ ఫుడ్ కూడా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి